హాయ్ ఎవరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫిజిక్స్లో ఈరోజు చాలా బ్యూటిఫుల్ టాపిక్ న్యూటన్ గమన నియమాల గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం న్యూటన్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేసి క్లియర్గా విన్నట్లయితే లైఫ్లో మర్చిపోరే టాపిక్ అంత క్లియర్గా సింపుల్ వర్డ్స్లో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాం సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని ఓకే సో దానితో పాటు మన యొక్క యాప్ లాస్ట్ బెంచెస్ అబ్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లేదా ప్లే స్టోర్ నుండి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు పాలిటీ జీకే ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా మీకు కోర్స్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంది చాలా అద్భుతంగా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది అవి అండ్ అదేవిధంగా రైల్వేకి కూడా రన్ అవుతూ ఉన్నాయి అవి కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు దానితో పాటు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వండి దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదైనా అప్డేట్ ఇస్తే మీకు ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ సో లేట్ చేయకుండా ఆ క్లాస్లోకి వెళ్దాం సో న్యూటన్ లాస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఏదైనా సరే భూమి మీద ఉన్న ఏ వస్తువుకైనా అది క్రికెట్ బాలే కావచ్చు బైస్కిలే కావచ్చు లేదా ఒక మనిషే కావచ్చు ఓకే సో ఏదైనా సరే ఇప్పుడు బాల్ అనేది ఒక ప్లేస్లో పెట్టానండి ఇక్కడ ఉంది బాల్ అక్కడే ఉంటుంది కదా దాని సహజ స్థితి ఏంటిది అది నిశ్చల స్థితి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఒక సైకిల్ అనేది ఇక్కడ పార్క్ చేశాను అది అలానే ఉంటుంది కదా క్లియర్ అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు చైర్లోనే కూర్చున్నాను చైర్లోనే ఉంటాను సో నా యొక్క సహజ స్థితి ఏంటిది నిశ్చల స్థితి ప్రజెంట్ అవునా సో భూమి మీద ఉన్న ఏ వస్తువుకైనా ఉండే సహజ స్థితి ఏది అంటే నిశ్చల స్థితి అని అరిస్టాటిల్ చెప్పాడండి సో అదేంది సార్ బాల్ కదులుతుంది కదా సైకిల్ రన్ అవుతుంది కదా మీరు చైర్లో నుండి లేస్తారు కదా అనేది సెకండ్ పాయింట్ అది బట్ నార్మల్గానే అయితే ఉండే యొక్క సహజ స్థితి ఏంది నిశ్చల స్థితి మరి ఈ బాల్ ఎప్పుడు కదులుతుందా అండి ఈ సైకిల్ ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుందా అండి నేను ఎప్పుడు చైర్లో ఉండి లేస్తా అండి ఇప్పుడు ఈ బాల్ని ఎవరైనా తీసి విసిరేసినా లేదా క్రికెట్ బ్యాట్తో కొట్టిన లేదా బాగా గాలొచ్చి ఏదో ఒకటి జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ బాల్ అనేది కదులుతుంది సైకిల్ అనేది ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుంది ఎవడన్నా తొక్కినా లేదా ఇంకో దా వెహికల్ తోటి దీన్ని నెట్టినా అది ఉన్న ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కు మారుతుంది సో నేను ఈ చైర్లో ఉండి లేవాలంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక నా చైర్ మీద ట్యాప్ పెట్టుకున్న ట్యాప్ పక్కకు పెట్టాలి ఇవన్నీ తీసి నేను లేచి నడవాలి అప్పుడే కదా రైట్ అంటే ఇవన్నీ జరగడానికి ఏం జరగాలి ఏదో ఒక బలం అనేది ప్రయోగించాలి అవునా ఏదో ఒక బలం అనేది ప్రయోగించాలి ఓకే సో అందుకే నార్మల్గా భూమి మీద ఉన్న ఏ వస్తువుకైనా ఉండే సహజ స్థితి నిశ్చల స్థితి మాత్రమే అని అరిస్టాటిల్ బల్లగుద్ది చెప్పాడు అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు అయితే దీనికి కొంచెం అపోజిట్గా ఏమని చెప్పాడంటే సేమ్ అదే మీనింగ్ బట్ క్వైట్ అపోజిట్లో ఉంటుంది అది ఓకే అది ఎవరు చెప్పారంటే గెలీలియో చెప్పాడు గెలీలియో ఏమని చెప్పాడంటే ఒక బాల్ విసిరేసానో ఇది రన్ అవుతూనే ఉంది బాల్ ఇక్కడ నుండి విసిరేసా ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇట్లా స్లోప్గా ఉంటాయి కదా అంటే చిన్నపిల్లలు జారుడు బాండ ఓకే అది ఎంత పొడుగుంది అనేది మనం వదిలేస్తాం ఇక్కడ బాల్ నేను జార విడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది అండి ఇది ఇలా వస్తూనే ఉంటుంది అవునా బాల్ కిందికి వస్తేనే ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు వస్తుంది ఏదో ఒక ఇక్కడ అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి బాల్ అనేది ఆగిపోతుంది ద సేమ్ టైం సైకిల్ అనేది తొక్కుతూ ఉన్నాను నేను సైకిల్ అనేది ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది నేను బ్రేక్స్ వేసినప్పుడు మాత్రమే స్టాప్ అవుతుంది అవునా సో నేను నడుస్తూ ఉన్నా నేను ఎప్పుడు ఆగుతా నేను నడవడం ఆపేసి కూర్చున్నప్పుడు ఆగినట్లు అంటే ఏదో ఒక ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేశాను అవునా ఇక్కడ బాల్ జార విడిచేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక అడ్డు కట్టలాగా పెట్టాను సైకిల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని ఆపడానికి బ్రేక్స్ వేసాను సో ఇలాంటి ఏదో ఒక పని చేశాను కదా అదే గెలీలియో చెప్పాడు ఏమని అంటే ఏ బాహ్య బలం పని చేయనంత వరకు కదులుతూ ఉన్న వస్తువు అదే గమన స్థితిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం లోయ కనుక చూసినట్లయితే ఒక లోయ ఉందా అండి లోయ ఎంత అనేది తెలవదు మనకు అసలు ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక బాల్ విసిరేసా ఓకే ఇలా వస్తుంది అది ఎంత దూరం పోతుందండి బాల్ సో ఏదో ఒక అడ్డు ఉన్నంత వరకు ఆ బాల్ పోతనే ఉంటుంది ఆ అడ్డు ఏదైతే ఉందో అదే బాహ్య బలము బాహ్య బలం 
క్లియర్ సో చాలా సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏదైనా వస్తువుకుండే సహజ స్థితి కదలకుండా ఉండటమే అని అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు గెలీలియో ఏమని చెప్పాడంటే కదులుతూ ఉన్న వస్తువు ఆగాలంటే బలం అవసరమని గెలీలియో చెప్పాడు అంటే ఆ బలం ఉండేంత వరకు బలం ప్రయోగించబడేంత వరకు అది కదులుతూనే ఉంటుంది రా భయ్ అని గెలీలియో చెప్పాడు ఈ రెండు మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అయితే న్యూటన్ మొదటిలా ఏమని చెప్తుంది అని కనుక చూస్తే న్యూటన్ మొదటిలా న్యూటన్ మొదటిలా కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఫలిత బలం పని చేయనంత వరకు ఫలిత బలం పని చేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉండే వస్తువు అదే స్థితిలో చలనములో ఉండే వస్తువు చలనంలోనే ఉంటుంది అంటే న్యూటన్ మొదటిలా దేని దేన్ని కన్సిడర్ చేశాడండి అరిస్టాటిల్ చెప్పిన దాన్ని కన్సిడర్ చేశాడు అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ గెలీలియో చెప్పిన దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి మొదటి లా అనేది రావడం జరిగింది మొదటి లా అనేది రావడం జరిగింది క్లియర్ అంటే నిశ్చల స్థితి గురించి అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు చలనము అంటే గమనము గురించి మనకి గెలీలియో చెప్పాడుగా ఈ రెండింటిని కంబైన్డ్ చేసి న్యూటన్ మొదటి లా చెప్పడం జరిగింది ఫలిత బలం పని చేయనంత వరకు నిశ్చల స్థితిలో ఉండే వస్తువు అదే స్థితిలో చలనములో ఉండే వస్తువు చలనములోనే ఉంటుంది అంటే కదలకుండా ఉన్న బాల్ అలానే ఉంటుంది లోయలో వేసిన బాలు లోయలో పూతనే ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు ఏదో ఒక బలం దీని మీద ప్రయోగించినప్పుడు ఇది కదులుతుంది దానికి అడ్డుగా వేసినప్పుడు అది ఆగిపోతుంది ఈ రెండింటికి కంబైండ్గా రాసిందే మనకి న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఫలిత బలం పని చేయనంత వరకు ఫలిత బలం పని చేయనంత వరకు అంటే బలము ఇజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ జీరో అంతే కదా రైట్ సో అదే విధంగా నిశ్చల స్థితిలో ఉండేది అదే విధంగా స్టాప్గా ఉంటుంది కదిలేది కదులుతూనే ఉంటుందని న్యూటన్ మొదటి లా గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది సింపుల్ అండి సో ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది న్యూటన్ మొదటి లా అయితే జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏ వస్తువు అయినా కూడా తనంతట తాను మారదు అంటే క్లియరే కదా ఏ వస్తువు అయినా కూడా తన స్థితిని తనంతట తాను మార్చుకోలేదు అంటే ఏదో ఒక బల రూపంలో దాని మీద ప్రయోగించబడాలి ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి బలం అనేది ప్రయోగించినప్పుడు పని జరుగుతుంది అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ కదలకుంటున్నది కదులుతుంది కదా బట్ ఇక్కడ ఫలిత బలం శూన్యం కావాలంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం జడత్వం అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానికి చూద్దాం ఏదైనా ఒక వస్తువు తన స్థితిలోని మార్పునకు కారణమైన దాన్ని వ్యతిరేకించే ధ ధర్మాన్ని జడత్వం అంటారు దీన్ని ఇనర్షియా అంటారు ఇనర్షియా గురించి మనం సపరేట్ లెసన్లో డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బాల్ ఉందండి ఓకే ఇక్కడ ఒక అడ్డుకట్టు ఉంది నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ బాల్ని ఇట్లా నెడతా ఉన్నా గట్టిగా బట్ ఇక్కడ నేను చాలా బలం ప్రయోగించిన అంటే బలం అనేది ఇక్కడ వర్క్ నేను అప్లై చేశా కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఇంత బలం అప్లై చేశా కానీ ఇక్కడ అడ్డుకట్ట ఉండడం వల్ల ఈ బాల్ అనేది ఇక్కడ నుండి కదలట్లే అంటే ఈ బలాన్ని పని చేయకుండా ఆపుతూ ఉంది ఏది ఆపుతూ ఉంది ఈ గోడ ఆపుతూ ఉంది ఈ గోడ చేసేది ఏది జడత్వం చేస్తూ ఉంది అవునా అంటే నా బలాన్ని పని చేయకుండా అక్కడ ఒకటి వ్యతిరేకంగా అది ఆపేస్తూ ఉంది నేను ఎంత బలం ప్రయోగించిన సో అందువల్లనే నా ఫలిత బలం ఏమైంది జీరో అయింది జీరో అయింది ఓకే సో అదే ఇనర్షియా అంటారు దీన్నే ఇక్కడ ఇనర్షియా అనేది వచ్చింది కనుక దీన్నే జడత్వం అని కూడా మొదటి గమన నియమాన్ని జడత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది దీన్ని జడత్వ నియమం అని కూడా పిలుస్తారు అంటే నేను ఎంత బలం ప్రయోగించినా కానీ ఆ నా బలం ప్రయోగించబడకుండా ఇక్కడ జడత్వం అనేది పనిచేస్తూ ఉంది వ్యతిరేకంగా ఇంకొకటి ఫోర్స్ వస్తూ ఉంది ఓకే దాన్ని ఇనర్షియా అంటారు దీన్నే జడత్వ నియమం అని కూడా పిలవచ్చు ఓకేనా సో ఏదైనా సరే వస్తువు చలనంలో మార్పు రావాలంటే ఖచ్చితంగా బలం అవసరం బట్ ఇక్కడ నేను ప్రయోగించిన బలం అనేది పని చేయడం లేదు ఎందుకు జడత్వం ఉండడం వల్ల అవునా సో అదే ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది న్యూటన్ మొదటి లా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ న్యూటన్ సెకండ్ లా న్యూటన్ సెకండ్ లా మరి న్యూటన్ మొదటి లాలో నేను బలం ప్రయోగించిన కానీ జడత్వం అనేది నా బలాన్ని పని చేయకుండా చేసింది మరి న్యూటన్ సెకండ్ లాలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక వస్తువుపై ప్రయోగించిన ఫలిత బలము ఫలిత బలము శూన్యం కాకపోతే 
మొదటి దాంట్లో ఏంటిది శూన్యమైంది ఎందుకు ఇనర్షియా ఉండడం వల్ల అంటే జడత్వం ఉండడం వల్ల నా బలం అనేది జీరో అయింది బట్ ఇక్కడ జీరో కాకపోతే ఏమవుతుంది అనేదే మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా సో న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏం తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ బాల్ ఉంది కదలకుండా ఉంది నేను బలం ప్రయోగించిన బాల్ మూవ్ అయింది అంటే నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నది చలన స్థితిలోకి వచ్చింది ఇక్కడ లోయలో ఉంది లోయలో బాల్ వేసిన ఇక్కడ నేను ఒక అడ్డు కట్టేసిన ఇక్కడ ఏమైంది నేను ఇక్కడ ఆపేశా నేను కొంచెం చేతులు పెట్టి ఇక్కడ బాల్ని ఆపేశా అంటే నేను ఇక్కడ బాల్ని ఆపడం వల్ల ఏమైంది ఇక్కడ కదులుతూ ఉన్నది నిశ్చల స్థితికి వచ్చింది అవునా సో ఇక్కడ ఫలిత బలం అనేది శూన్యం కాలేదు సో ఏదైనా ఒక వస్తువు తన స్థితి నుండి మారాలంటే అంటే స్టేబుల్గా ఉన్నది మూవ్ అవ్వాలన్నా మూవ్గా ఉండేది స్టేబుల్గా కావాలన్నా బలం అనేది అవసరము సో ఇది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఓకే మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ సో ఫోర్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి అండి న్యూటన్ న్యూటన్ ఎంఏ అంటే ఏంటిది ఎం అంటే మాస్ మాస్కి యూనిట్స్ ఏంటి కిలోగ్రామ్ యాక్సిలరేషన్ ఏంటిది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైమ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్ ఓకే సో వెరీ సింపుల్ అండి ఫస్ట్ లా ఎఫ్ ఈక్వల్ జీరో సెకండ్ లా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో ఫస్ట్ లా ఎఫ్ ఈక్వల్ జీరో ఎందుకైంది ఇనర్షియా ఉండడం వల్ల జీరో అయింది ఓకే సో అది నెక్స్ట్ థర్డ్ లా థర్డ్ లా వెరీ సింపుల్ అండి మనం ఇప్పుడు ఏమంటాము జనరల్గా థర్డ్ లాలో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక బుల్లెట్ ఉంది మనం గన్ ఫైర్ చేసినప్పుడు బుల్లెట్ అనేది ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో ఆ గన్ అనేది కూడా బ్యాక్ సైడ్ అంతే ఫోర్స్గా వస్తుంది అండి ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే సో అది అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువు వేరొక వస్తువుపై బలాన్ని కలగజేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇదొక సపోజ్ ఇది గన్ అని పెట్టుకుందాం ఇంతే రైట్ ఇక్కడ గన్ సో ఇక్కడ ఒక బుల్లెట్ వస్తుంది ఇట్లా ఓకేనా సో ఇక్కడ బుల్లెట్ అనేది మనం ఫైర్ చేసినప్పుడు ఈ బుల్లెట్ అనేది ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో ఈ గన్ అనేది ఉంది కదా ఇటికేలు కూడా అంతే విధంగా ఫోర్సబుల్గా వస్తుంది అంటే ఒక వస్తువుపై వేరొక వస్తువుపై బలాన్ని కలగజేసినప్పుడు ఒక వస్తువు మరొక వస్తువుపై బలాన్ని కలగజేసినప్పుడు రెండవ వస్తువు కూడా మొదటి దానిపై అంతే పరిమాణంలో బలాన్ని వ్యతిరేక దిశలు ఎందుకంటే ఇది ఇటికేలు పోతా ఉంది ఇది ఇటికేలు పోతా ఉంది కదా సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఇద్దరం కొట్టుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ వీడోడు ఉన్నాడు ఇక్కడ వీడోడు ఉన్నాడు వీడు ఇటు నేడతా అండి వీడు ఇటు నేడతా అండి ఓకే ఇంతే సో సేమ్ బలాలు అనేది అప్లై చేస్తా అంటే వాళ్ళు ఉన్నంత ఓకేనా సో అది నెగిటివ్గా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ కనుక ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ టూ సో వెరీ సింపుల్ అండి ఎగ్జాంపుల్ రాకెట్ అనేది కూడా మనకి న్యూటన్ థాట్ లా మీదనే డిపెండ్ అయి వెళ్తూ ఉంటుంది న్యూటన్స్ థాట్ లా ఓకేనా సో ఇది వెరీ ఈజీ అండి ఓకే సో మరొకసారి మనం రివిజన్ లాగా చేసుకుందాం ఏమని చెప్పాడు అరిస్టాటిల్ కదలకుండా ఉండే వస్తువు కదలకుండానే ఉంటుంది అని అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు గెలీలే అని చెప్పాడు కదిలే వస్తువు కదులుతనే ఉంటుందని గెలీలే చెప్పాడు న్యూటన్ మొదట్లా ఏం చెప్పాడు ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి కదిలే వస్తువు కదలకుండానే ఉంటుంది కదలకుండా ఉండే వస్తువు కదలకుండా ఉంటుంది కదిలే వస్తువు కదులుకుంటనే కదులుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు ఏదో ఒక బలం పనిచేసే అంతవరకు అని చెప్పాడు సో బట్ అక్కడ మనకి జడత్వం అనేది తీసుకురావడం వల్ల ఫలిత బలం అనేది శూన్యమైందని మొదటి లాలో చూసాం సెకండ్ లాలో ఏమైంది ఫలిత బలం శూన్యం కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది కదిలే వస్తువు ఆపు ఆగుతుంది కదలని వస్తువు కదులుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఫలిత బలం జీరో లేదు ఫోర్స్ అనేది డెఫినెట్లీ అప్లై అయిపోయింది సక్సెస్ అయింది కనుక థర్డ్ లాలో ఏమైంది ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ అంటాం కదా అది ఇదే థర్డ్ లా ఓకేనా సో అపోజిట్లో మనకి వ్యతిరేక దిశలో బలాలు అనేది కలగజేసుకుంటాయి సింపుల్ అండి ఇంతే ఇంతకు మించి ఏం అవసరం లేదు సో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్